రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కాంప్రిహెండ్ అంటే అండర్స్టాండ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే చదువుతూ ఉన్నప్పుడే అర్థం చేసుకోవటం ఈ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ని చేసేటప్పుడు ముందుగా అసలు మనం ఏ ప్యాసేజ్ మీద చదువుతున్నాము అనేది ఒక ఐడియా రావాలంటే ముందుగా దాని క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి క్వశ్చన్స్ ని చదవండి అప్పుడు మీరు చదవబోయే ప్యాసేజ్ అనేది దేని మీద ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది రెండవ పాయింట్ మీరు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ని అంటే ఇక్కడ మనకి సింగిల్ ప్యాసేజ్ ఉంది ఒక్కొక్కసారి టూ త్రీ ప్యాసేజెస్ చిన్న చిన్న ప్యాసేజెస్ అయితే టూ త్రీ కూడా ఇవ్వచ్చు అందులో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ని టాపిక్ సెంటెన్స్ అంటాం దాని యొక్క ఎలాబరేషన్ మిగతా సెంటెన్సెస్ లో ఉంటాయి చివరి సెంటెన్స్ ఇస్ ద కంక్లూడింగ్ సెంటెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ మీకు ఇచ్చినటువంటి అంటే మూడో పాయింట్ చూద్దాం మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ లో మీకు ఎక్కడైనా నంబర్స్ కనిపించాయి అనుకోండి వాటిని అండర్లైన్ చేసుకోండి అలాగే కంజంక్షన్స్ బట్ ఎట్ సో హెన్స్ థస్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి వీటిని రకరకాలుగా చూస్తాం బట్ ఉందనుకోండి కాంట్రడిక్షన్ అనమాట అండ్ ఉందనుకోండి కంటిన్యూషన్ అనమాట సో లేదా థస్ ఉందనుకోండి అంటే దాని యొక్క సారాంశం వనము ఆ కింద ఆ థస్ తో ఇచ్చినటువంటి ఆ ఒక్క సెంటెన్స్ లో కనపడ్డాం అనమాట ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం చేస్తాం అంటే మీరు ఒక్కసారి వేమార్ లాజిక్స్ జాయిన్ అయిపోయారు అనుకోండి కాంప్రిహెన్షన్ చేసేటప్పుడు వీటన్నింటిని కూడా డిస్కస్ చేస్తూ వీటికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ని ఎట్లా చేయాలనేది కంప్లీట్ గా చేద్దాం అయితే This is only discussion కాబట్టి ఈ పేపర్ యొక్క డిస్కషన్ కాబట్టి ఈ passage కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ని ఒకసారి చూసాక మనం ప్యాసేజ్ దేని మీద ఉంది అనేది ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్ ఓకేనా యా నా నెక్స్ట్ చూద్దాం క్వశ్చన్ వన్ ద ఇంగ్ మదర్ హ్యాడ్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ద వర్డ్ ఫెసిలిటీ ఇన్ సెంటెన్స్ రెఫర్స్ టు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రాగానే మనం ఆ కాంప్రిహెన్షన్ చదివేటప్పుడు ఫెసిలిటీ అన్న వర్డ్ ఎక్కడైతే చదువుతామో ఆ సెంటెన్స్ లో ఆ ఫెసిలిటీ అన్న వర్డ్ ని అండర్లైన్ చేయండి చేసేసి అది ఏ సందర్భంలో అంటే ఏ కాంటెక్స్ట్ లో మీకు ఆ పదం అనేది వాడబడింది అనేది మనం అక్కడ అక్కడే గమనించాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ద మదర్ స్టాప్ కమింగ్ హోమ్ ఫర్ లంచ్ బికాస్ the sentence if i had money i would not have done it so ante idi kuda manaku comprehension lo oka degara undanamata adi ekkada undi ye sandarbhamlo aa yokka sentence vaadabadindi anedi manamu chuste manam ee options lo correct choice teesukogalam tarvata which one of the statements is about the judge mr harrison hall is correct సో ఇక్కడ ఒక జడ్జ్ కూడా ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఆ కోర్ట్ ఉంది అన్న విషయం అర్థం అవుతుంది అనమాట it's about young mother and court so young mother and court ante avade evaina tappu pani chesinda tappu pani chesina the court ki kellinappudu shiksha emaina padinda ilantivi manamu ee passage lo chadavabothunnam anamata okay na ippudu chuddam andi a 23 year old ikkada chudandi 23 year old okkok sari manaki ilante word meedi isthadu ama vayassu enta ana anamata సో ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ అందుకే యంగ్ మదర్ అన్నాడు సో యంగ్ మదర్ అని అన్నాడు అంటే మనకు ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు యంగ్ మదర్ అనేది నీకు దేని వల్ల రుజువు అవుతుంది అంటే ఆమె ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ అట్లా అనమాట ఎ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ బ్రిటిష్ ఉమెన్ వాజ్ ఎస్టిడే సెంటెన్స్డ్ సెంటెన్స్డ్ అంటే పనిష్డ్ అనమాట సెంటెన్స్డ్ అంటే ఏంటి పనిష్డ్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వబడింది పనిష్డ్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ జైల్ సో ఆ యంగ్ మదర్ కి ఒక పనిష్మెంట్ ఇవ్వబడింది సిక్స్ మంత్స్ జైల్లో సిక్స్ మంత్స్ ఉండాలని ఆమెకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వబడింది ఎందుకు ఫర్ ఫర్ మీన్స్ రీజన్ అనమాట ఫర్ అంటే ఏంటి దేనికి ఇస్తున్నామో రీజన్ అంటే ఆమెకు సిక్స్ మంత్స్ జైలు ఇవ్వబడింది ఎందుకు అంటే లీవింగ్ హర్ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ డాటర్ డాటర్ వయసు ఎంత టూ ఇయర్ రెండు సంవత్సరాలు హోమ్ అలోన్ సో ఆమెకు ఎందుకు శిక్ష వేయబడింది అంటే ఒక రెండు సంవత్సరాల పాపని అంటే ఆమె కూతురిని ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలి వేసి ఆమె పనికి వెళ్ళినందుకు ఆమెకు శిక్ష వేశారు అనమాట ఒక రెండు సంవత్సరాల బేబీని ఇంట్లో చూసుకోవడానికి ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు పాప ఒంటరిగా ఉంది ఒక రెండు సంవత్సరాల చిన్న కూతుర్ని ఆమె ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళినందుకు ఆమెకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష వేశారు ఓకే ఎయిట్ అవర్స్ ఎ డే ఫైవ్ డేస్ ఎ వీక్ ఫర్ ఇయర్ వైల్ షీ వెంట్ టు వర్క్ ఓకే ఇక్కడ ఆమె అలా ఎంత చేసింది అంటే ఒక సంవత్సరం ప్రతి రోజు ఎనిమిది గంటలు వారంలో ఐదు రోజులు ఆ పాపని అలా ఒంటరిగా ఇంట్లో వదిలేసి వన్ ఇయర్ ఆమె 
పనికి వెళ్ళింది అనమాట వర్క్ వెళ్ళింది ద యంగ్ మదర్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ టౌన్ వ్యార్ ఇక్ ఇనీషియలీ హయర్డ్ ఎ బేబీ సిటర్ ఇనీషియలీ హయర్డ్ ఎ బేబీ సిటర్ సో ముందు అంటే ఒక వన్ ఇయర్ ఆమె పనికి వెళ్ళింది కదండి ముందు ముందు అంటే పనికి వెళ్ళిన మొదట్లో ఆమె ఒక బేబీ సిట్టర్ అంటే ఏంటనమాట చిన్న పిల్లల్ని చూసుకునేవాళ్ళు చిన్న పిల్ల సంరక్షకులు అని కూడా అంటారు అంటే చిన్న పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఒక ఆయా అంటాం కదండి ఒక ఆయా లాంటి వ్యక్తిని ఆమె హైర్ చేసింది అంటే ఏంటనమాట పనికి తీసుకుంది అనమాట అంటే ఆ పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఆమె ఒకరిని కుదుర్చుకుంది అనమాట పనికి కుదుర్చుకుంది ఇంట్లో దెన్ షీ ల్యాండెడ్ అ జాబ్ ఇన్ ఎ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ బట్ 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 చూసారా ఇది కంజంక్షన్ బట్ సో ఆమె ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో పనిచేసే సమయంలో మొదట్లో ఆమె ఒక బేబీ సిట్టర్ ని ఆమె పనికి కుదుర్చుకుంది కానీ అంటే అర్థం ఏంటి ఆమె పనికి బేబీ సిట్టర్ ని కుదుర్చుకుంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటనమాట తీసేసింది అంటే పనికి ఇంత ముందు తీసుకుంది బట్ కానీ అంటే అర్థం ఏంటి తీసేసింది బట్ ఇవెన్షియల్లీ అంటే మెల్లిమెల్లిగా రీచ్ ద పాయింట్ వెన్ షీ కుడ్ నా కుడ్ నో లాంగర్ అఫోర్డ్ ద ఫెసిలిటీ చూసారా ఫెసిలిటీ ఏ ఫెసిలిటీ అండి ఈ బేబీ సిట్టర్ ని హైర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఓకే సో ముందుగా ఆవిడ ఒక బేబీ సిట్టర్ ని హైర్ చేసుకుంది అంటే పనికి కుదుర్చుకుంది ఓకే పనిలో పెట్టుకుంది కానీ మెల్లిమెల్లిగా ఆమె ఆ ఫెసిలిటీని కంటిన్యూ చేయలేకపోయింది అంటే ఏ ఫెసిలిటీని బేబీ సిట్టర్ ని పనికి పెట్టుకునేదాన్ని పెట్టుకోలేకపోయింది అనమాట ఓకే అంటే బేబీ సిట్టర్ తీసేసింది అది అర్థం అనమాట ఓకే ఫెసిలిటీ ప్రాసిక్యూటర్ సైడ్ ప్రాసిక్యూటర్ అంటే ఆమెనో ఆమెనో ఎవరైతే చేస్తున్నా అంటే ఆమె కేసు ఎవరైతే వాదిస్తున్నారో ప్రాసిక్యూటర్ ద ఉమెన్ దెన్ స్టార్టెడ్ లీవింగ్ ద చైల్డ్ హోమ్ బై హర్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి పాపని ఒంటరిగా అనమాట ప్రొవైడింగ్ ఇట్ ఇట్ మీన్స్ బేబీ ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఎవరండి బేబీ ఓకే ప్రొవైడింగ్ ఇట్ విత్ ఫుడ్ అండ్ టాయ్స్ అండ్ రిమూవింగ్ ఆల్ పొటెన్షియల్లీ డేంజరస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రీచ్ అంటే ఆ బేబీకి తినడానికి సమ్ ఏదైనా కావచ్చు ఫుడ్ ఆ ఫుడ్ ఏదైనా కావచ్చు ఓకే భోజనము ఆడుకోవడానికి టాయ్స్ అన్ని పెట్టేసింది అండ్ ఆ పాపకి ఏదైనా డేంజరస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు చాకులు అలాంటివి పుచ్చుకోవడానికి అలాంటి ఏవైనా కావచ్చు డేంజరస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రమాదకరమైన వస్తువులు ఆ అమ్మాయికి చేరువుగా లేకుండా ఉండేటట్టుగా అన్ని జాగ్రత్తలు వాళ్ళ ఆ పాప యొక్క తల్లి తీసుకుంది ఓకే ఫస్ట్ ద మదర్ కేమ్ హోమ్ అట్ లంచ్ టైమ్ but had not to stop because her daughter threw tantrums every time ikkada chudandi malla but okay malla but ante avadu modatlo intiki lunch cheyadaniki vacchedi ante prati roju 8 gantla pani kadandi avadiki kani madhyalo oka vacchedi anamata lunch time ki intiki vacchedi but ante ipudu avada lunch time kuda intiki raavatam ledu lunch kuda intiki raavatam ledu enduku her daughter threw tantrums tantrums ante entante chinna uh, pillalu visugu teppinche panlu anamata for example ipudu meer meek intlo chinna pillu unta chusuntaru meer ila kuchuntaru sudden ga vachi vallu mee meeda neellu poyatamo okay ledante akade edaina edaina vastu unde teesukoni mimmalni kottadamo ledante sudden ga vachesi mimmalni korike seyatamo ledha mee paina ummi veseyatamo okay ledante mee meed vachesi okay cheseyatamo ఇలాంటి వీటి ఏమంటారంటే విసుగు తెప్పించే పనులు అనమాట ట్యాంట్రమ్స్ అంటారు అనమాట ఓకే కాబట్టి ఆవిడ దాన్ని ఓర్చుకోలేక అవన్నీ చూసి మళ్ళీ ఆవిడ పనికి వెళ్ళాలి కదండి కాబట్టి కాబట్టి ఆవిడ లంచ్ కూడా ఇంటికి రావటం మానేసింది బికాస్ హర్ బేబీ స్టార్టెడ్ త్రోయింగ్ ట్యాంట్రమ్స్ అన్నారు అనమాట ఓకే సో షీ లెఫ్ట్ గో బ్యాక్ టు వర్క్ ద మదర్ హూ వాస్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ టోల్ ద కోట్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ మనీ ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇది ఇంతకు ముందు మనం క్వశ్చన్ చదివాం కదండి అంటే ఒకవేళ నా దగ్గర డబ్బు ఉంటే నేను ఇలాంటి పని చేసి ఉండేదాన్ని కాదు ఇలాంటి పని అంటే ఇప్పుడు మనం దేని గురించి చదువుతున్నామండి బేబీని ఒంటరిగా వదిలివేయటం సో నేను ఇలాంటి పని చేసి ఉండేదాన్ని కాదు అంటే బేబీని ఒంటరిగా వదిలివేసి ఉండేదాన్ని కాదు బేబీని ఒంటరిగా వదిలివేసి ఉండేదాన్ని కాదు సో ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఎందుకు కదండి ఏ కాంటెక్స్ట్ లో పదం వాడబడిందో ఓకే నా నెక్స్ట్ it was a case of that or not keeping my job and living on benefit the judge mr harrison hall however said having a child the absolute priority is look after it 
సో ఆవిడ ఏమంది ఒకవేళ నా దగ్గర డబ్బు ఉంటే నాకేమైనా బెనిఫిట్ ఉండి ఉంటే నేను బేబీని అలా ఒంటరిగా వదిలివేసి ఉండేదాన్ని కాదు అని ఆమె డిఫెన్స్ లో ఆమె చెప్పుకుంది కానీ థ్రెడ్ చేయమన్నారంటే ఒక్కసారి నీకు బేబీ ఉంది అంటే చిన్న పాప ఉంది అంటే నీ ప్రయారిటీ ఏంటి డబ్బు సంపాదించడమా లేదా బేబీని లుక్ ఆఫ్టర్ చేయడమా అంటే బేబీని లుక్ ఆఫ్టర్ చేయటమే ఇక మిగతా ఏ ప్రయారిటీస్ అయినా కూడా దీని తర్వాతనే మొదటి తర మొదటిది మొట్టమొదటిది ఏంటి నీకు చిన్న పాప ఉందంటే లుక్ ఆఫ్టర్ మీన్స్ టేక్ కేర్ కాబట్టి నీకు చిన్న పాప ఉంది అంటే ఆ పాపని సంరక్షించడమే నీ యొక్క ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ దేర్ మస్ట్ బీ an alternative to leaving a child alone all day you inke den alternate choose kolsin ante tappa baby nala ontariga intlo odilave koddu inke em antaru chudandi a thing you would not to do even to a dog not to do not to do not to do even to a dog ante oka vela nu kukkanu penchukunte kuda ఆ కుక్కని కూడా అలా ఒంటరిగా వదిలి నువ్వు వేయకూడదు ఇక్కడైతే నువ్వు బేబీ నీ సొంత కూతురు ఓకే కూతురుని వదిలేసి వెళ్ళావు ఒకవేళ నువ్వు కుక్కని పెంచుకున్నా కూడా ఆ కుక్కని కూడా అలా ఒంటరిగా వదిలి వేయకూడదు కుక్కని యొక్క సంరక్షణ బాధ్యత కూడా నీదే అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు చేసింది తప్పే కాబట్టి నీకు ఇలాంటి పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాను అని జడ్జ్ చెప్పేశారు సో నో వీ గాట్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద ప్యాసేజ్ సో నో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చేయడం చాలా తేలిక ఓకేనండి రైట్ Now, let's look at the questions. Let's look at the questions. Okay. The end mother had to work in the office. 40 hours a week, 8 hours a week, 48 hours a week, all the 7 days a week. We have to say the first sentence. 8 hours, 5 days a week. Do you know what you want to say? Okay, let's look at this. Let's look at this. 8 hours a day, 5 days a week. 8 hours a day, 5 days a week and 8 into 5, 40 hours. Kabati, now what is your answer option? 1. 40 hours a week. 8 hours a week kaadu. Okay, 48 kaadu. All 7 days kaadu because only 5 days. 8 hours, 5 days. Kabati, 8 into 5, 40. 40 hours a week. Alright. Now, let's look at the next question. Facility. Okay. The word facility in the sentence, we have already explained the comprehension of the facility. Facility means that the baby sitter is employed to be 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 employed. Her job in the travel agency, that's not the facility. Living in a well-furnished apartment, this is irrelevant. Getting adequate salary, we don't have adequate salary. Not even this. కాబట్టి ఎంప్లాయింగ్ సమ్ వన్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద చైల్డ్ దిస్ వాజ్ ద ఫెసిలిటీ షీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఓకే ద మదర్ స్టాప్ డి కమింగ్ హోమ్ ఫర్ లంచ్ బికాస్ ఆ ఆవిడ లంచ్ కోసం కూడా తల్లి లంచ్ కోసం లంచ్ చేయడం కోసం కూడా ఇంటికి ఎందుకు రావట్లేదు బికాస్ ద బేబీ స్టార్ట్ ఎడ్ త్రోయింగ్ ట్యాంట్రమ్స్ కాబట్టి ఎక్కడ ఉంది అంటే Uh, her house was far away. No, not this. She was not able to control her angry baby. Correct. A papa kopanga undi kabate, she started throwing tantrums kada. Kabate, this is the answer. Even in the answer, irrelevant. Okay. Well, now 144. The sentence, if I had money, I would not have done it. So, not have done it. In the end, a papa ni wonteri ga intlo vadili vese da ni kaadu ni kada. Na da gira dabbu unde unte. Nen papa ni intlo wonteri ga vadili vese unde da ni kaadu ni artham. But I information ekkudu ni I had money and so I did not leave. No. I had money and so I left. No. I had no money and so I left the baby alone. Correct. Had no money and so I left the baby alone. That is the meaning. But your answer option is 3. Your answer option is 3. Now, last question. Which one of the following statements about the judge Mr. Harrison Hall is correct? So, ye the correct Harrison Hall green chat judge pair the Harrison Hall. I know good chana ye sentence ikada correct to go on the internet. He can tolerate reality. No. No, he can't tolerate. So, a papa nala ontari ga aru nilu odhile, ontari ga odhile vese nandike a thali ka aru nilu jail sikshu vese nandike. That means he felt that it's a cruelty. Mother has done a cruel thing to her baby ane kada. Kabati, he can tolerate at a wrong. He cannot tolerate. He cannot tolerate. 
ಇತ್ತು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ತಪ್ಪು 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 ಅದನ್ನ ಏಮನ್ನಾಡಂಟೇ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟು ಡಾಗ್ ಅನ್ನಾಡು ಓಕೆ ನುವು ಇಲಾಂಟಿ ಪನಿ ಕುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂತೆ ಕುಕ್ಕ ಉನ್ನಾ ಕೂಡ ಒಂಟರಿಗಾ ವದಲಿ ವೇಯಕೊಂಡಾ ನುವು ಉಂಡಾಲ್ಸಿಂದೆ ಅನ್ನಾಡಂತೆ ಆ ಕುಕ್ಕನ ಒಂಟರಿಗಾ ವದಲಿ ವೇಯಟಂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯೆ ಕಬಟಿ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಕಬಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೇದರ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾರ್ ಟು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನ್ಮಟ್ ಕಬಟಿ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ four your answer option is four so now dear friends para jumble sentence ee para jumble sentence lo manaki entante oka facility entante options anamata options ee options dwara manaku kontha idea vastundi rendavadi entante eppudaina kuda meeku oka pronoun noun und anukondi for example ichina sentences lo oka noun undi oka pronoun undi for example ikkada chuddam andi చేతన్ అనే ఒక పేరు ఉంది ఓకే మిస్టర్ చేతన్ అనే ఒక పేరు ఉంది ఎక్కడో మన దగ్గర హీ అని ఉంది అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఇది నౌన్ కదండి ఇది ప్రొనౌన్ కదండి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటనమాట ఈ నౌన్ వచ్చిన తర్వాతనే ప్రొనౌన్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిలో ఉంది అనుకోండి ఓకే ఇది సిలో ఉంది అనుకోండి ఇది ఏలో ఉంది అనుకోండి అంటే సి వచ్చిన తర్వాతనే మనకు ఏ రావాలన్నమాట అర్థమైంది కదా సో ఇలాంటి కొన్ని పాయింట్స్ ఆ రైట్ then uh, same similar points evena unte dantlo edi vastundi alage thus kaani so kaani hence kaani und anukondi avi chevri sentences but und anukondi ante daniki mundu inkot raval and und anukondi dani mundu inkokat raval ilanti konni points entante they will help you so modati manam em cheddam ante options lo chuddam options lo c a a a undi ante manaku mana first sentence c aina kavali ledha a aina kavali ana point ikkada manaku artham ayipothundi సి ఏముందో చూద్దాం ద డిస్కవర్ స్కూబా డైవింగ్ టోర్ ఓకే ఏ ఏముందో చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే డెఫినెట్ గా దానికి ముందు అక్కడ ఏదో ఉంది కదండి దాని గురించి అప్పుడే కదా నెక్స్ట్ అంటాం అంటే ఏ అనేది మనకు ముందు రాకూడదు ఏ అనేది ముందు రాకూడదు ఇంకా అంతే ఇంకా అంతే సో వాట్ ఈస్ యువర్ పాసిబిలిటీ నా సో సి రావాలి ఇప్పుడు చూడండి సితో ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి the discover scuba the discover scuba diving tour starts with a 30 minute lesson on teaching basic skills outside water okay tarvata next chesi one second friends next chesi see tarvata manaku raavalsindi entante lesson undi kadandi ikkada lesson undi ikkada kuda em undandi lesson undi kabatti this lesson ante ee lesson tarvata idu raavali ante see tarvata b raavali సో వేర్ ఈస్ ద మిస్టేక్ చూద్దామండి సి ఇక్కడ సితో స్టార్ట్ అయింది ఏతో స్టార్ట్ అయింది ఏతో స్టార్ట్ అయింది ఏతో స్టార్ట్ అయింది కానీ 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 ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏతో స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇది మీకు పేపర్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు మేము దీన్ని కరెక్షన్ చేసి ఇచ్చాము దీన్ని మేము మీకు కరెక్షన్ చేసి ఇచ్చాము కాబట్టి ఇక్కడ డిస్కషన్లో ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇది ఏంటంటే ఇక్ దిస్ ఏ ఈజ్ నాట్ ద వన్ ఇక్కడ ఏ లేదు అసలు ఓకే సో ఇక్కడ సి ఉందనమాట కాబట్టి సి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి Now, discover scuba diving tour start lesson, E lesson. And now, let's see. Now, if you have C, then B. If you have C, then B, 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 so this dry lesson is followed by wearing the gear then entering the shallow waters to practice basic scuba driving skills ipudu next step by step so finally finally means last ga raval kabatti so your answer option 4 is the right one all right that next question ni chuddam andi next question okay ipudu chudandi డిస్పైట్ దిస్ అన్నాడు డిస్పైట్ అన్న ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అన్న ఒకటే కదండి దిస్ అంటే దాని ముందు ఏదో రావాలి కదా మరి సో వి డోంట్ హ్యావ్ దాట్ కాబట్టి ఏ కాంట్ బి అవర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు ఇక్కడ నుంచి తీసేసాం నెక్స్ట్ ఏముంది డిసి అంటే బి అనేది మనకు సెక్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రాదు అంటే సి అయినా రావాలి డి అయినా రావాలి సి ఏముంది అన్నాడు సత్యాజిత్ రే ఫిల్మ్ 
కాబట్టి ఇది మనకు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సత్యాజిత్రి ఇదేమో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అన్నాడు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అంటే దాని ముందు ఏదో జరగాలి కదా కాబట్టి బి కాంట్ బి అవర్ ఆప్షన్ సో సి ఇప్పుడు సి తర్వాత ఏ బి ఏ డిబి ఉంది డిబిఏ ఉంది ఇది ఏం రావాలి అంటే సి తర్వాత ఏ రావాలా సి తర్వాత డి రావాలా అది ఒక్కటి మనం గనక చెప్పేస్తే ఆప్షన్ వెంటనే పెట్టేసేయచ్చు ఓకే నా సి తర్వాత డి ఉందనుకోండి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డెలిగేషన్ అని ఉంది తర్వాత ఏ ఉందనుకోండి డిస్పైట్ దిస్ హీ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ డెలిగేషన్ సో డిస్పైట్ దిస్ గుడ్ ఎట్ డెలిగేటింగ్ వర్క్ అంటే అర్థం ఏంటో ముందుగా అతనికి రావాల్సింది ఏంటనమాట డెలిగేషన్ అంటే సి తర్వాత డి రావాలి కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇస్ త్రీ దట్స్ ఆల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆప్షన్స్ ద్వారా చూద్దామండి BDAD అంటే మనకి బితో అయినా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఏతో అయినా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి ఏ ఏమంటున్నాడు వన్ ఆఫ్ ది త్రీ కొరక డాయల్స్ అంటున్నాడు సో వన్ ఆఫ్ ది త్రీ అంటే మనకు ముందు ఏవైతే దొరికి ఉండాలి అనుకోవచ్చు డి ఏమంటున్నాడు అంటే ఆఫ్టర్ ద మాన్సూన్ డెల్యూజ్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వడోదరా హ్యాస్ సో ఫార్ రెస్క్యూడ్ త్రీ క్రొక డాయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఈ త్రీ క్రొక డాయిల్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద క్రొక డాయిల్స్ కాబట్టి బ్యూటిఫుల్ గా ఏముందండి మనకు డి తో స్టార్ట్ అవ్వాలి డి తో స్టార్ట్ అవ్వాలి డి తర్వాత ఏ రావాలి అంటే మాన్సూన్ తర్వాత వడోదరా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఓకే క్రొకడైల్స్ పట్టుకున్నారు ఎన్ని క్రొకడైల్స్ త్రీ క్రొకడైల్స్ పట్టుకున్నారు ఆ త్రీ క్రొకడైల్స్ లో ఒక క్రొకడైల్ యొక్క పొడవ్ ఎంత ఉంది అంటే ఫోర్ ఫీట్ ఉంది కాబట్టి డిఏ నా డిఏతో ఏ కాంబినేషన్ ఉంది ఓన్లీ టూ కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇస్ టూ అంతే యువర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇస్ టూ నా చూడండి డిఏ తర్వాత వాడు ఇచ్చి సి కూర్చోండి అథారిటీస్ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ అప్పుడు పోస్ట్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్ పోస్ట్ అంటే ఏముంటే తర్వాత అని కదా అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత కాబట్టి అనౌన్స్మెంట్ ఇక్కడ చేశారు అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత అనేది మీకు ఆప్షన్ బిలో కనబడుతుంది కాబట్టి డిఏసిబి ఇస్ ద రైట్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ నా వన్ ఫార్టీ నైన్ ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ ఏడి బి ఏడి బి అంటే సి అయితే లేదు సి ఎందుకు లేదు చూద్దాం థస్ అంటున్నాడు థస్ అంటే ఫైనల్ వన్ అంటే సి అనేది చివరిగా ఉండాలి మనకు సి అనేది చివరిగా ఉండాలి అంటే మనం మొట్టమొదట దీన్ని రూల్ అవుట్ చేసేద్దాం అప్పుడు టూ త్రీ ఫోర్ లో మాత్రమే మనకు త్రీ సి చివరిగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ టూ త్రీ ఫోర్ లో ఇక్కడ డి ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది అంటే మన ఫస్ట్ సెంటెన్స్ డి అయినా కావచ్చు బి అయినా కావచ్చు సో డి ఏమంటున్నాడు యాజ్ ద రీడర్ గోస్ అంటున్నాడు యాజ్ ద రీడర్ యాజ్ అనే దాంతో బిగినింగ్ అనేది రాదు కదండి కాబట్టి రూల్డ్ అవుట్ సో బి అన్నమాట బి ఏంటి అంటే హూ డానెట్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిటెక్టివ్ స్టోరీ మేడ్ అ ఫేమస్ బై అఘాత క్రిస్టి ఓకే ఈవిడ స్టోరీస్ మీద ఎవరైనా చదివారండి వండర్ఫుల్ గా ఉంటాయి అఘాత క్రిస్టి ఇస్ అ లేడీ ఆవిడ అన్ని కూడా డిటెక్టివ్ స్టోరీస్ రాశారనమాట ఓకే చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఎనీ హౌ ముందు ఇక్కడ ఈ విషయం మనం ఆ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు మనం అఘాత క్రిస్టి ఒక చెప్పండి అంటే ఒకటి కాదు నేను నాలుగు చెప్పగలుగుతాను బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైం కదా సో నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ నా క్రిస్టి బి వచ్చేసింది బి తర్వాత డి రావాలా ఏ రావాలా ఇది కనుక్కుందామండి సో ఇక్కడ చూడండి బి తర్వాత ఫస్ట్ మళ్ళీ చదువుదాం హూ డానెట్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిటెక్టివ్ స్టోరీ మేడ్ ఫేమస్ బై అఘాత క్రిస్టి ఇట్స్ చీఫ్ ఫీచర్ ఈజ్ అనేమో ఏ ఉంది యాజ్ రీడర్ గోస్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్స్ అన్నాడు ఇట్స్ 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 అన్నాడు ఇట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి దాని యొక్క దేని యొక్క ఈ డిటెక్టివ్ స్టోరీ యొక్క కదా కాబట్టి ఆ స్టోరీ అనేది ఈజ్ అ నౌన్ దాని ప్రనౌన్ ఏంటి ఇట్స్ కాబట్టి దేని రావాలి అక్కడ బి రావాలి కాబట్టి బిఏడిసి ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ బిఏడిసి ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ Now, 150 and the last question. Ikkada chodda mandi. Now, let's look at this one. Uh, these tribes believe that. Number one, B, C, A, D. Anne unna ya? B, C, A unna. And the D le edana maata. Now, B, I am unna to today linguist call such a language. Ikkada such a language unna to 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 unna. కాబట్టి బి కాంట్ బి ద ఫస్ట్ వన్ బి కాంట్ బి ద ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు సిఏ సి ఏంటి జుని ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ ఓన్లీ బై ద జుని ట్రైబ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ లాంగ్వేజ్ గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది అనమాట 
కాబట్టి డెఫినెట్ గా సి షుడ్ బి ద స్టార్టింగ్ వన్ ఇది తీసేద్దాం ఇప్పుడు సిఏ డిబి రావాలా సిడి బిఏ రావాలా లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ పాయింట్ యా నా ఇక్కడ చూడండి జూని ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్ ఓన్లీ బై ద జూని ట్రైబ్స్ అక్కడ ఏ ఇచ్చాడు ఇక్కడ డి ఇచ్చాడు ఏ ఏమంటున్నాడంటే దీస్ ట్రైబ్స్ బిలీవ్ దాట్ ఏ ట్రైబ్స్ ఇక్కడ ట్రైబ్స్ అన్న పాయింట్ కూడా ఇచ్చాడు జూని ట్రైబ్స్ అని మళ్ళా నీకు నాలుగోది కూడా ఇచ్చాడు ఇట్ ఈస్ రిమార్కబుల్ దట్ దీస్ ట్రైబ్స్ హ్యావ్ బిన్ టాప్ టు సారీ have been able to preserve their language ikkada language ichadu language ichadu ante still naaku doubt ca undi cd undi kakapothe ante ca a tho continue kavachu cd tho continue kavachu kani e tarvata vachade em kavali ka d tarvata vachade em kavali danni batte clear ga nenu chestunnan anukondi ikkada ca ante d raavali a ante ante these tribes believe that communicate it is remarkable these tribes have been able to prop no 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 cd chusam anukondi now cd chusam ankonde now cd ba chusam ankonde now ikkada chudandi please look at this one zuni is a language spoken only by the zuni tribes it is remarkable that these tribes have been able to preserve their language today a linguist calls such a language is a zuni is an isolated language these tribes believe no we are not able to ipudu ca db chuddam andi C A these tribes. There was a D. It is remarkable. So today linguist call beautiful. But C A D B is your answer. This is a little confusing. Why? Because when we do C, there was a C. 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 There I wish you all the best and I welcome you all once again to VMR Logics. Bye-bye.